കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മുൻപായിരുന്നു കേരളത്തെ മുഴുവൻ നടുക്കിയ ആ സംഭവം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഓയുറുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയ മണിക്കൂറുകൾ കാണാതായ ആറ് വയസ്സുകാരിക്ക് വേണ്ടി നാട് മുഴുവൻ ഉറക്കമിളിച്ച് കാത്തിരുന്ന യാത്ര ഇന്നും ആ സംഭവത്തിൻ്റെ നടുക്കം ഓയൂർ നിവാസികളെ വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രതികളെ തെളിവെടുപ്പിനെത്തിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ രോഷമത്രയും അണപൊട്ടി ഒഴുകി പരിഹസിച്ചും കൂക്കി വിളിച്ചുമാണ് സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള ജനക്കൂട്ടം പ്രതികളെ വരവേറ്റത് ആ വാർത്തയിലേക്കാണ് പോലീസ് പട്രോൾ ആദ്യം സ്വാഗതം ആറു വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിന്റെ തെളിവെടുപ്പിനിടെ രോഷാകുലരായി നാട്ടുകാർ പത്മകുമാർ ഭാര്യ അനന്തകുമാരി മകൾ അനുപമ എന്നിവരെ ഓയൂരിലെത്തിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ രോഷപ്രകടനം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ട ആറു വയസ്സുകാരിയും അവളുടെ സഹോദരനും തെളിവെടുപ്പ് കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു കുട്ടികൾക്കായി കാറിൽ കാത്തുകിടന്നതും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതുമൊക്കെ പ്രതികൾ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വിശദീകരിച്ചു നീണ്ടുനിന്ന കൂക്കുവിളി ആരാണ് ബോസ് എന്ന പരിഹാസ ചോദ്യങ്ങൾ ഒയൂർ നിവാസികളുടെ രോഷമത്രയും പ്രതികൾക്ക് നേരെ അണപൊട്ടി ഇതുപോലുള്ളതാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ കൊടുക്കണം പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ തന്നെ കൊടുക്കണം ഇനിയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുവാനുള്ളതാകുന്ന സാന്ദ്രം ഉണ്ടാകണം ആറു വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിലെ പ്രതികളെ ചാത്തന്നൂരിലെ വീട്ടിൽ തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് ഓയൂരിലെത്തിച്ചത് ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസ് വൻ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരുന്നു കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ട വഴിയിലൂടെയായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘം ഒയൂരിലേക്ക് എത്തിയത് കൂസലില്ലാതെ കാണപ്പെട്ട പ്രതികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായി കാർ നിർത്തിയിട്ടതും കുട്ടിയെ കടന്നുപിടിച്ചതുമൊക്കെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ട ആറു വയസ്സുകാരിയും സഹോദരനും തെളിവെടുപ്പ് കാണാനായി എത്തിയിരുന്നു തെളിവെടുപ്പിൽ പത്മകുമാറിന്റെ പണമിടപാടുകളും ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക രേഖകൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം നിറത്തിലുള്ള സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ കാർ ഫോറൻസിക് സംഘം പരിശോധിച്ചു വ്യാജ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നിർമ്മിച്ചയിടത്തും കിഴക്കനേലയിലും മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫോൺ വിളിച്ച കടയിലും തെളിവെടുപ്പ് നടന്നു കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ച കൊല്ലം ചാത്തന്നൂരിലെ വീട്ടിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടന്നത് നാലര മണിക്കൂറോളം സംഭവ ദിവസം വീട്ടിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം പുനരാവിഷ്കരിച്ചു കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിച്ച സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ കാറും ചില ബാങ്ക് രേഖകളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴുതടച്ച കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനായി വിശദമായ അന്വേഷണമാണ് കൊല്ലം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നടത്തുന്നത് മൂന്ന് പ്രതികളുമായി അന്വേഷണ സംഘം പത്മകുമാറിന്റെ ചാത്തനൂരുള്ള വസതിയിലേക്ക് എത്തിയത് അവിടെ ഏകദേശം നാലു മണിക്കൂറോളം തന്നെ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘം അതിൽ പ്രധാനമായും ഈ പ്രതികൾ നൽകിയിട്ടുള്ള മൊഴി സാധികരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർണായകമായ തെളിവുകൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഒപ്പം തന്നെ അന്നത്തെ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായി പ്രതികൾ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വിവരിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടി നൽകിയ മൊഴി ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു വീടായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ആ രണ്ടു നിലയുള്ള വീടായിരുന്നു കൂടാതെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കുട്ടി നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എ ഡി ജി പി അജിത്കുമാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ തെളി ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിലൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള മറുപടി ഈ ഒരു പ്രതികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇവർ മൂന്ന് പേരും മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവരൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഈ പത്മകുമാറും ഒപ്പം തന്നെ അനന്തകുമാരിയും അനുപമ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരാരെങ്കിലും ഈ ഒരു 
കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അത് സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു തെളിവെടുപ്പിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തതയില്ല പക്ഷേ അത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏതായാലും പോലീസ് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ തെളിവെടുപ്പ് നടന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ അമ്മയെ അനിതാകുമാരി ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നത് പാരിപ്പള്ളിയിലെ ഒരു കടയിൽ വെച്ചിട്ട് കടയിലെ ഗിരിജ എന്ന സ്ത്രീയുടെ ഫോണിൽ നിന്നായിരുന്നു വിളിക്കുന്നത് ആ ഫോണിൽ നിന്നാണ് മോചന മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിളിക്കുകയും ചെയ്ത് അത് ആ കോൾ വിളിച്ച ആ കടയിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയും ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ വെച്ച് പത്മകുമാറിനെ മാത്രമാണ് വണ്ടിയിൽ നിന്നും പോലീസ് ഇറക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്ത് അതിനുശേഷം കട കടയിലെ ഗിരിജയോട് ഈ കൃത്യമായ അന്വേഷണം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു ഇത് ഇദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗിരിജ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഇയാൾ തന്നെയാണ് അന്ന് വന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയി എന്ന പത്മകുമാറിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗിരിജ പറയുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെ കൂടി കൂടി തെളിവെടുപ്പിനായി എത്തിച്ചത് ആകെ ഏഴ് ദിവസം മാത്രമാണ് കസ്റ്റഡി കാലാവധി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉടനടി തന്നെ ഈ തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റ് നടപടികളിലേക്കും ഒപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിലേക്കും കടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തേടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെയുള്ള നിലപാടിലേക്കാണ് എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളിലേക്കാണ് എന്തായാലും പോലീസ് കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ അനിതാകുമാരി ഈ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ള ശബ്ദരേഖ ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് അത് അനിതാകുമാരിയുടേതാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് അയക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ഒരുപക്ഷെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങൾ വിളിച്ചതല്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് പ്രതികൾ എടുത്താൽ അതിനെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഏറെ കോളിലക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കേസ് കൂടിയാണ് അതായത് ഒരു പട്ടാപ്പകൽ ഒരു ആറു വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഒരു പോലെ പോലും ഏക്കാതെ ആശ്രമ മൈതാനത്ത് നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കുട്ടിയെ കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്ത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് നാല് ദിവസം എടുത്തു ഈ പ്രതികളിലേക്ക് പോലീസിലെത്താൻ എന്തായാലും ആ മൂന്ന് പ്രതികൾ മാത്രമാണോ ഈ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതോ സഹോദരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റാരെങ്കിലും ഇവർക്ക് സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ആ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്കാണ് എന്തായാലും പോലീസ് കടക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പി ജി വിദ്യാർത്ഥിനി ഡോക്ടർ ഷഹ്ന ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിൽ പോലീസ് പ്രതിയർത്ത കരുനാപ്പള്ളി സ്വദേശി അബ്ദുൾ റഷീദ് ഉളിവിൽ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഡോക്ടർ റുവൈസിന്റെ പിതാവാണ് അബ്ദുൾ റഷീദ് പിതാവും സ്ത്രീധനത്തിനായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്ന ഷഹ്നയുടെ അമ്മയുടെ മൊഴിയെ തുടർന്നാണ് ഇയാളെയും പ്രതിയർത്തത് സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ പ്രതികളാകുമോ എന്നാണ് പോലീസ് സംഘം പരിശോധിക്കുന്നത് യുവ ഡോക്ടർ ഷഹനയുടെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ ഡോക്ടർ റുബൈസിന്റെ പിതാവ് കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി അബ്ദുൾ റഷീദിനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസാണ് കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തത് ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റം സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം എന്നീ വകുപ്പുകൾ ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതി ഒളിവിലാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ റുബൈസിന്റെ വീട് പൂട്ടിയ നിലയിലാണ് ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലുൾപ്പെടെ അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും അബ്ദുൾ റഷീദിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല ഷഹനയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ റുബൈസിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഷഹനയുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മൊഴിയും പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് റുബൈസും ബന്ധുക്കളും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണ് ഷഹനയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴി റുബൈസിന്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് മൊഴിയിൽ എടുത്തു പറയുന്നു നൂറ്റി അൻപത് പവനും പതിനഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയും ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യു കാറുമാണ് റുബൈസിന്റെ വീട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇത്രയും നൽകാനാകില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നു ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതിനാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണെന്ന് കാണിച്ച് ഷഹന റുബൈസിന് വാട്സപ്പിൽ സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇയാ
വീട്ടിലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും ആര് മുകളിലേക്ക് വരികയോ വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല പെറ്റമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിൻ്റെ നടുക്കം ഇനിയും വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു പത്ത് വയസ്സുകാരി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കോഴിക്കോട് ഓർക്കാട്ടേരിയിലെ ഷെബിന എന്ന മുപ്പതുകാരിയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കേസിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മാവൻ ഹനീഫയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മരണത്തിന് കുറച്ച് മുൻപ് ഷെബിനയെ ഹനീഫ മർദ്ദിക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു തട്ടാർക്കണ്ടി ഹബീബിന്റെ ഭാര്യ ഷെബീനയാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചത് സംഭവ ദിവസത്തെ വീട്ടിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മാവൻ ഹനീഫ് യുവതിയെ മർദ്ദിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിരുന്നു തുടർന്നാണ് എടച്ചേരി പോലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഗാർഹിക പീഡനം ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ മർദ്ദനം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഹനീഫയ്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഷെബിനയുടെ ഭർത്താവ് ഹബീബ് വിദേശത്താണ് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയും സഹോദരിയും നിരന്തരമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം തുടർന്ന് ഷെബീന വീടുമാറാൻ തീരുമാനിക്കുകയും വിവാഹ സമയത്ത് നൽകിയ സ്വർണം തിരികെ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ പേരിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച തർക്കം നടന്നത് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഷെബീന മുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ചത് മുറിയിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സുകാരി മകൾ ഇക്കാര്യം ബന്ധുക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മകൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ രാത്രി പലതവണ നോക്കിയപ്പോൾ ഉമ്മ ജനാലയ്ക്കരികിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് വാതിൽ അടച്ച ശബ്ദം കേട്ടു വേദന കൊണ്ട് കരയുന്ന പോലത്തെ ശബ്ദം കേട്ട് വീട്ടിലുള്ളവരോട് കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ആരും മുകളിലേക്ക് വരികയോ വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല ഇക്കാര്യം പെൺകുട്ടി പോലീസിനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഷബീനയുടെ ഭർത്താവ് വിദേശത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ അരൂരിൽ നിന്ന് കുന്നുമക്കരയിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് വാതിൽ ചവിട്ട് തുറന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഷബീന മരിച്ചിരുന്നു വടകര ഡി വൈ എസ് പി ആർ ഹരിപ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹനീഫയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരി എന്നിവരെ കേസിൽ പ്രതിയേർക്കുമെന്നാണ് സൂചന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പത്തനംതിട്ട കൊടുമണ്ണിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ നാലംഗ സംഘം പിടിയിൽ ഇലവന്തിട്ട സ്വദേശികളായ അരുൺ ബിജു അജി ശശി അഭിഷ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പെൺകുട്ടിയുമായി അടുപ്പമുള്ള യുവാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാലംഗ സംഘം കൊടുമണ്ണിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും പതിനാലുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് കുട്ടിയുടെ പിതാവുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന യുവാവും സംഘവും വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയത് പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഓട്ടോറിക്ഷ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കേടായി തുടർന്ന് പ്രതികൾ പിടിയിലാവുകയായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട ഇലവന്തിട്ട സ്വദേശികളായ അരുൺ ബിജു അജി ശശി അഭിഷേക് എന്നിവരാണ് കൊടുമൺ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് പോലീസിന്റെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ വഴിയൊരുക്കിയത് കൊച്ചിയിൽ നവകേരള സാസിനിടെ സി പി എം പ്രവർത്തകന് ആളുമാർ ക്രൂരമർദ്ദനം എറണാകുളം തമ്മനം ഈസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് അംഗം റീസിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് റീസ് പാർട്ടി വിട്ടു നവകേരള സദസ് കാണാൻ പോയതായിരുന്നു റീസ് തൊട്ടടുത്ത് രണ്ട് പേർ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരെന്തോ ലഘുലേഖ കൈമാറി ഫോൺ വന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അഞ്ചു പേർ വന്ന് ഫോൺ വാങ്ങി പരിശോധിച്ചു തുടർന്ന് പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പത്തൊൻപത് പേർ വളഞ്ഞിട്ട് മർദ്ദിച്ചെന്ന് റെയ്സ് ൂരമായിട്ട് 
പാർട്ടി പ്രവർത്തകനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വളഞ്ഞിട്ട് മർദ്ദിച്ചതിനാൽ ഇനി പാർട്ടിയിലേക്കില്ലെന്ന് റെയ്സ് വ്യക്തമാക്കി വേദിക്ക് സമീപം പ്രതിഷേധിച്ച ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രവർത്തകനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് റെയ്സിനെ മർദ്ദിച്ചത് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ റെയ്സ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് പാർട്ടി ജില്ലാ നേതൃത്വം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് തൃശൂരിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വൻതോതിൽ വ്യാജമദ്യം നിർമ്മിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്ന ഡോക്ടർ അടക്കം ആറു പേർ പിടിയിൽ ആയിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ വിദേശമദ്യവുമായാണ് സംഘം പിടിയിലായത് നിരവധി വ്യാജ ഐ ഡി കാർഡുകളും എയർ പിസ്റ്റളും എക്സൈസ് പിടിച്ചെടുത്തു പിടിയിലായ ഡോക്ടർ അനൂപ് കുമാർ സിനിമാ രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണെന്നാണ് വിവരം വൻ മാഫിയ തന്നെ ഈ സംഘത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് സംശയം പെരിങ്ങോട്ടുകര കരുവാൻകുളത്തെ ഏറാത്ത റെസ്റ്റോറന്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വ്യാജമദ്യമാണ് എക്സൈസ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തത് സംഭവത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി അനൂപ് കുമാർ കോട്ടയം സ്വദേശി കെ വി റജി തൃശൂർ കല്ലൂർ സ്വദേശി സെറൻ ടി മാത്യു കൊല്ലം കൊട്ടിയം സ്വദേശി മെൽവിൻ ജെ ഗോമസ് കോട്ടയം സ്വദേശി റോബിൻ ചിറക്കൽ സ്വദേശി പ്രജീഷ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ഇതിൽ അനൂപ് കുമാർ ഡോക്ടറും സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുമാണെന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലിറ്ററിന്റെ പന്ത്രണ്ട് കന്നാസും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലിറ്ററിന്റെ ഇരുപത് കുപ്പിയും അര ലിറ്ററിന്റെ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കുപ്പി മദ്യവുമാണ് പിടികൂടിയത് റെസ്റ്റോറന്റിന് പുറകിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന രണ്ടു കാറുകളിൽ നിന്നാണ് പതിനാറു കേസ് വിദേശമദ്യം കണ്ടെടുത്തത് രഹസ്യവിരുത്തെ തുടർന്ന് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സ്ക്വാഡ് തൃശൂർ സർക്കിൾ ചെയർ പറയിഞ്ച് എന്നിവർ സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വ്യാജമദ്യം പിടിച്ചത് മക്ദവൽ ബ്രാൻഡിന്റെ സ്റ്റിക്കർ പതിച്ചാണ് വ്യാജമദ്യം വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു പ്രതികളിൽ നിന്നും നിരവധി വ്യാജ ഐ ഡി കാർഡുകളും എയർ പിസ്റ്റലും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വ്യാജമദ്യം എവിടെ നിന്നാണ് എത്തിച്ചതെന്നും മറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കോടികൾ തട്ടിയ ട്രാവൽ ഏജൻസി ഉടമ മുങ്ങി കൊച്ചി കാക്കനാട് യൂറോഫൈ ഹോളിഡേയ്സ് ഉടമ പാലക്കാട് സ്വദേശി ഷംസീറിനായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് പോകാൻ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് പണം നൽകിയവർക്ക് തട്ടിപ്പ് മനസ്സിലായത് ന്യൂസിലൻഡിൽ പ്രതിമാസം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജോലിയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വീതം തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് പരാതി പതിനേഴ് പേരടങ്ങുന്ന ആദ്യ സംഘത്തെ ഇന്നലെ ന്യൂസിലാന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ധരിപ്പിച്ച വ്യാജ വിസിറ്റിംഗ് വിസയും വിമാന ടിക്കറ്റും നൽകിയ ശേഷമാണ് കാക്കനാട് യൂറോഫ്ലൈ ഹോളിഡേയ്സ് ഉടമ പാലക്കാട് സ്വദേശി ഷംസീർ പണം കൈപ്പറ്റിയത് ഇവർക്കൊപ്പം ഷംസീറും ന്യൂസിലാന്റിലേക്ക് വരുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായി എത്തിയവർ ഷംസീറിനെ കാണാതായതോടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായതായി അറിഞ്ഞത് പറഞ്ഞില്ല ഇതിപ്പോ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ അലൗഡ് അല്ല അപ്പോ അത് ലീഗലാക്കി അവര് തരും അതിനുവേണ്ടി അവരെ മാനേജറായ സംസീർ ഞങ്ങൾ കൂടി കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു മാസം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു മാസത്തോളം നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് നമ്മൾക്കുള്ള ജോലി എല്ലാം ശരിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ആള് നാട്ടിലേക്ക് പോകുള്ളൂന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തട്ടിപ്പിനിരയായവർ തൃക്കാക്കര പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഷംസീറിനു വേണ്ടി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സ്ഥാപനത്തിലെ മൂന്ന് വനിതാ ജീവനക്കാരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവരും ഷംസീറിന്റെ തട്ടിപ്പിനിരയായെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരസ്യം നൽകിയായിരുന്നു തട്ടിപ്പ് കാസർഗോഡ് വ്യവസായി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കോടികളുടെ ഹവാല ഇടപാടുകൾ നടത്തിയെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഇയാളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പേരിൽ ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് എട്ട് കോടി രൂപ അന്വേഷണ സംഘം മരവിപ്പിച്ചു ഇതിനു പുറമെ സ്ഥാപനജംഗമ വസ്തുക്കൾ കമ്പനികളിലെ ഓഹരികൾ എന്നിവയും മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അബ്ദുൾ
കാസർഗോഡ് ചേനോത്ത് സ്വദേശി അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെയും ഭാര്യ സീന മജീദിന്റെയും പേരിലുള്ള അക്കൌണ്ടുകളാണ് മരവിപ്പിച്ചത് ഷാർജയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ വായ്പ എടുത്ത ശേഷം എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറ് കോടി രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ കബളിപ്പിച്ച സംഭവത്തിലാണ് കേസ് കേരളത്തിലെ ഒട്ടേറെ കമ്പനികളിൽ ഇവർക്ക് നിക്ഷേപമുള്ളതായും ഇ ഡി കണ്ടെത്തി ബാങ്കിന്റെ പരാതിയിൽ കാസർഗോഡ് ചന്ദേര പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ് ഐ ആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ ഡിയും കേസെടുത്തത് തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അബ്ദുൾ റഹ്മാനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു എക്സ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സർവീസ് എന്ന പേരിലുള്ള അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ കമ്പനിയുടെ വികസനത്തിനായിട്ടാണ് നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ വായ്പ എടുത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ആകെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി രൂപയുടെ വായ്പകൾ എടുത്തതായി ഇ ഡി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി തുടർന്ന് കൊച്ചി കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെയും ചെറീനയുടെയും പേരിലുള്ള വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേരളത്തിൽ സിനിമ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലകളിൽ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് വിവരം ദുരൂഹമായ ചില ഇടപാടുകൾ നടന്നുവെന്നും ഇ ഡി സംശയിക്കുന്നു സ്വർണം കടത്താൻ ഓരോ ദിവസവും പുതുവഴികൾ തേടുകയാണ് കള്ളക്കടത്തുകാർ ദുബായിൽ നിന്നും സ്വർണ പാൻഡും സോക്സും ധരിച്ചെത്തിയ രണ്ടുപേരെ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ പോലീസ് പിടികൂടി കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളി സ്വദേശി സിദ്ദിഖ് മലപ്പുറം കാവനൂർ സ്വദേശി സൈതലവി എന്നിവരെയാണ് പിടിച്ചത് മുക്കാൽ കോടിയോളം രൂപ വില വരുന്ന സ്വർണമാണ് ഇവർ വസ്ത്രത്തിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരുന്നത് സ്വർണം വാങ്ങാനെത്തിയ കൊടുവള്ളി സ്വദേശി ഷറബുദ്ദീനെയും പോലീസ് പിടികൂടി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ദുബായിൽ നിന്നും സ്പൈസ് ജെറ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലിറങ്ങിയ രണ്ട് യാത്രക്കാരെയും ജില്ലാ പോലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു അത്യാധുനിക സ്കാനിങ് സംവിധാനങ്ങൾ മറികടന്ന് ആദ്യം പുറത്തെത്തിയത് സിദ്ദിഖാണ് സിദ്ദിഖിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കടത്തു സ്വർണം സ്വീകരിക്കാൻ കൊടുവള്ളി സ്വദേശി ഷറഫുദ്ദീൻ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടെന്നറിഞ്ഞത് ഇതോടെ ഷറഫുദ്ദീനെയും തന്ത്രപൂർവ്വം പോലീസ് വലയിലാക്കി ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ യാത്രക്കാരന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തെത്തി ഷറഫുദ്ദീനെ കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്ന സൈതലവിയെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു സിദ്ദിഖും സൈതലവിയും ധരിച്ചിരുന്ന ജീൻസിന്റെയും സോക്സുകളുടെയും ഉൾഭാഗത്തായി സ്വർണമിശ്രിതം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച രീതിയിലാണ് കാണപ്പെട്ടത് സ്വർണമിശ്രിതമടങ്ങിയ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം മുറിച്ചു മാറ്റി നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം ആണ് തൂക്കം വസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ഒന്നേ ദശാംശം രണ്ട് കിലോഗ്രാം തങ്കം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിന് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വില വരും സ്വർണക്കടത്തുകാർക്ക് നൽകാനായി ഷറഫുദ്ദീൻ കൈവശം കരുതിയിരുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് സ്വർണക്കടത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സംഘത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ലഭിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു ഈ വർഷം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് പോലീസ് പിടികൂടുന്ന മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ സ്വർണക്കടത്ത് കേസാണിത് പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണവും പണവും കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും തുടരന്വേഷണത്തിനായി വിശദ റിപ്പോർട്ട് കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് ഡിവിഷന് കൈമാറും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ മറ്റു ചില വാർത്തകൾ ഇനി ചുരുക്കത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് പത്താംകല്ലിൽ ഗ്രന്ഥശാല അടിച്ചു തകർക്കുകയും ലൈബ്രറിയനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ നെടുമങ്ങാട് മഞ്ച സ്വദേശി ജസീർ അരുവിക്കര സ്വദേശി സജീർ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇടുക്കി അടിമാലി കുറത്തിക്കുടിയിൽ ആനക്കൊമ്പുകളുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽ കുറത്തിക്കുടി സ്വദേശി പുരുഷോത്തമനാണ് പിടിയിലായത് അടിമാലിയിൽ അഞ്ച് ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി യുവാവിനെ പിടികൂടി കലാർ സ്വദേശി വിശ്വനാഥിനെയാണ് നാർക്കോട്ടിക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സംഘം പിടിച്ചത് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിൽ പ്രവാസിയുടെ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് ഇരുപത് പവന്റെ ആഭരണങ്ങളും ഇരുപതിനായിരം രൂപയും കവർന്ന കേസിൽ കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് അറസ്റ്റിൽ കോയമ്പത്തൂർ മേട്ടുപ്പാളയം ആലംകൊമ്പിലെ സി രാജിനെയാണ് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വയനാട്ടിൽ മാരകായുധങ്ങളുമായി ലോറി ഡ്രൈവർമാർ പിടിയിൽ കണിയാമ്പറ്റ കൊളങ്ങോട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിസാമുദ്ദീൻ പിണങ്ങോട് കൈപ്പങ്ങാടി നജുമുദ്ദീൻ എന്നിവരെയാണ് ബത്തേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പോലീസിന് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന
ബംഗളൂരു മഹാദേവപുര പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതി കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ സ്വദേശി മിഥുൻ ബി വി ചന്ദ്രനെയാണ് യു എയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിച്ചത് വിവിധ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് സി ബി ഐ ആണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇന്നത്തെ പോലീസ് പട്രോൾ പൂർത്തിയാകുന്നു നമസ്കാരം ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾ